ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸರಣಿಗೆ ತಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಅಧ್ಯಾಯ ಶಬ್ದದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಿಸೋಣ ಶಬ್ದ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಶಬ್ದ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಲೆಕ್ಕಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚರಾಕ್ಷರಗಳು ಅವುಗಳ ಮೂಲಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಕೇತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪದವೆಂದರೆ ಕಾಲ ಕಾಲವನ್ನು ಟಿ ಎಂಬ ಸಂಕೇತದಿಂದ ನಾವು ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ ಅದರ ಮೂಲಮಾನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಎಸ್ ಸಿ ಸಿ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರೆಯಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೆಯ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪದವೆಂದರೆ ಚಲಿಸಿದ ದೂರ ಚಲಿಸಿದ ದೂರವನ್ನು ಡಿ ಎಂಬ ಸಂಕೇತದಿಂದ ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ ಅದರ ಮೂಲಮಾನ ಮೀಟರ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಕೇತ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಮ್ ಆಗಿದೆ ನಂತರ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಶಬ್ದದ ವೇಗ ಆ ಶಬ್ದದ ವೇಗ ಒಂದು ಸಂಕೇತ ವಿ ಇದೆ ಇದರ ಒಂದು ಮೂಲಮಾನ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದನ್ನು ಎಂ ಬಾರ್ ಎಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸೂತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಿಸೋಣ ಮೊದಲನೇ ಸೂತ್ರ ಅಂದರೆ ಶಬ್ದದ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಸೂತ್ರ ಅದು ಟಿ ಸಮನ ಆಗಿದೆ ಟೂ ಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಅಂದರೆ ಶಬ್ದದ ಕಾಲಾವಧಿ ಡಿ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬೈ ದ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ ಅಂದರೆ ಶಬ್ದವು ಚಲಿಸಿದ ಒಂದು ದೂರ ವಿ ಅಂದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸೌಂಡ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಶಬ್ದದ ವೇಗ ಚಲನೆಯ ವೇಗವಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಸೂತ್ರವೆಂದರೆ ಶಬ್ದವು ಚಲಿಸಿದ ದೂರ ಅಂದರೆ ಡಿ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯತಕ್ಕಂಥ ಸೂತ್ರ ಡಿ ಸಮನ್ ಆಗಿದೆ ವಿ ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಶಬ್ದದ ವೇಗವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಸೂತ್ರ ವಿ ಸಮನ್ ಆಗಿದೆ ಟೂ ಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಈ ಮೂರು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಗಮನಿಸೋಣ ಮೂಲ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಗಳ ನಡುವಿನ ಕಾಲಾಂತರವು ಸೊನ್ನೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಶಬ್ದದ ವೇಗ ಮುನ್ನೂರ ನಲವತ್ತು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದರೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಕೇಳಲು ಇರಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂತರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಒಂದು ಮೂಲ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲ ಧ್ವನಿಯು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಹೊಂದಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಪ್ರತಿಫಲನಗೊಂಡು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಗಳ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಕಾಲಾಂತರ ಅವಕಾಶವು ಸೊನ್ನೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರತಿಫಲನ ಹೊಂದಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಬ್ದದ ವೇಗ ಮುನ್ನೂರ ನಲವತ್ತು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದರೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಕೇಳಲು ಇರಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂತರ ಅಥವಾ ದೂರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಮೊದಲು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸೋಣ ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊನ್ನೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಶಬ್ದದ ವೇಗ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಶಬ್ದದ ಒಂದು ವೇಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮುನ್ನೂರ ನಲವತ್ತು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಡಿ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಡಿ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ ಈ ಡಿ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಶಬ್ದವು ಚಲಿಸಿದ ದೂರ ಶಬ್ದವು ಚಲಿಸಿದ ದೂರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಸೂತ್ರವೆಂದರೆ ಡಿ ಸಮನ್ ಆಗಿದೆ ವಿ ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟು ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸೋಣ ಡಿ ಸಮನ್ ಆಗಿದೆ ವಿ ಟಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟು ಇದೆ ಈ ಡಿ ಸಮನ್ ಆಗಿದೆ ಮುನ್ನೂರ ನಲವತ್ತು ವಿ ಅಂದರೆ ಮುನ್ನೂರ ನಲವತ್ತು ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಟಿ ಎಷ್ಟಿದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊನ್ನೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ ಡಿವ
ರೀತಿ ಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆರುನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ಅಂದರೆ ವಿ ವಿ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಈಗ ನಾವು ಸೂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ ಶಬ್ದದ ಚಲನೆ ವೇಗವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸೂತ್ರ ವಿ ಸಮನ ಆಗಿದೆ ಟೂ ಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿ ಸಮನ ಆಗಿದೆ ಟೂ ಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಆದೇಶಿಸಿದಾಗ ಟೂ ಇಂಟು ಆರ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಅಂದರೆ ಡಿ ಸಮನ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆರ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಇದೆ ಆರ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ನಾಲ್ಕು ಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಾಲ್ಕಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಒಂದಲೆ ಎರಡು ಎಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವಷ್ಟು ಅಂಶವೆಂದರೆ ಮುನ್ನೂರ ನಲವತ್ತು ಮುನ್ನೂರ ನಲವತ್ತು ಅಂಶ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಮೀಟ್ರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ವಿ ಅಂದರೆ ಚಲಿಸಿದ ಒಂದು ಚಲ ಶಬ್ದದ ಚಲನೆಯ ಒಂದು ವೇಗ ಎಷ್ಟಿದೆ ವಿ ಇದೆ ಇದು ಮುನ್ನೂರ ನಲವತ್ತು ಮೀಟ್ರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ವಿ ಚಲ ಚಲನೆಯ ವೇಗವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಲು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೂಲಮಾನ ಸೂಚಿಸಲಿರುವ ಮೂಲಮಾನ ಮೀಟ್ರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಶಬ್ದದ ವೇಗ ಮುನ್ನೂರ ನಲವತ್ತು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಮೂರನೇ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ ಒಂದು ಹಡಗು ಶ್ರವಣಾತೀತ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಪ್ರೇ ಪ್ರೇಚಿಸುತ್ತದೆ ಈ ಧ್ವನಿಯು ಸಮುದ್ರದ ತಳದಿಂದ ಪ್ರತಿಫಲಿಸಿ ನಾಲ್ಕು ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ನಂತರ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತದೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣಾತೀತ ಧ್ವನಿಯ ಜವ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ಆಳವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಸೋನಾರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸೋನಾರ್ ಉಪಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಒಂದು ಹಡಗಿನಿಂದ ಶ್ರವಣಾತೀತ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಒಂದು ಹಡಗು ಶ್ರವಣಾತೀತ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಹಡಗಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೋನಾರ್ ಶ್ರವಣಾತೀತ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಅದನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಈ ಧ್ವನಿಯು ಸಮುದ್ರದ ತಳದಿಂದ ಪ್ರತಿಫಲಿಸಿ ಅಂದರೆ ಆ ಧ್ವನಿಯು ಸಮುದ್ರದ ತಳಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿ ಪ್ರತಿಫಲನಗೊಂಡು ನಾಲ್ಕು ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ನಂತರ ಸೋನಾರ್ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತದೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣಾತೀತ ಧ್ವನಿಯ ಜವ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ಆಳ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ವೇಗವನ್ನು ಶಬ್ದವು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ವೇಗವನ್ನು ಘನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣಾತೀತ ತರಂಗಗಳ ಒಂದು ಜವ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಅಂತೇಳಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಮೀಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸಮುದ್ರದ ಆಳವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ದೂರವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳು ಯಾವ್ಯಾವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟಿ ಸಮನ ಆಗಿದೆ ನಾಲ್ಕು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ಸಮುದ್ರದ ಆಳ ಅಥವಾ ದೂರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಲಿರುವ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಡಿ ಸಮನ ಆಗಿದೆ ವಿ ಟಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟು ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಡಿ ಸಮನಾಗಿದೆ ವಿ ಟಿ ಬೈ ಟು ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಆದೇಶಿಸಿದಾಗ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಇಂಟು ನಾಲ್ಕು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎರಡು ಆಗುತ್ತದೆ ಎರಡು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಎರಡು ಇಂಟು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಅಂದರೆ ಡಿ ಸಮನ್ ಆಗಿದೆ ಮೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಇದು ಸಮುದ್ರದ ಆಳ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಆಳವನ್ನು ಸಮುದ್ರವು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ ಒಂದು ಅಡಗಿನಿಂದ ಕಳಿಸಿದ ಶ್ರವಣಾತೀತ ಧ್ವನಿಯು ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಮೂವತ್ತು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್